வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் காவல்துறையில் அனைத்து தகவல் தொடர்புகளும் தமிழில் இருக்க வேண்டும் வருகை பதிவேட்டில் காவல்துறையினர் தமிழில் தான் கையொப்பம் விட வேண்டும் கழக பரிமாற்றம் உட்பட அனைத்து அலுவலக கோப்புகளையும் தமிழில் பராமரிக்க வேண்டும் என டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் பள்ளி மாணவர்கள் போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவது குறித்து சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளி கல்வி இயக்குநர் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது அயோத்தி பிரச்சினை சர்ச்சையானதற்கு காங்கிரஸ் தான் காரணம் என ஜார்க்கண்ட் மாநில சட்டசபை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் மத்திய அரசை கண்டித்து சென்னை சேப்பாக்கம் விருந்தினர் மாளிகை அருகே காங்கிரஸ் கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாஜக அரசின் ஆட்சியில் பொருளாதாரம் சீரழிந்து விட்டதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் முழக்கம் எழுப்பினர் ராமேஸ்வரம் தீவில் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை திறக்க தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த ராமமூர்த்தி என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மேற்குவங்கத்தில் அகதிகளாக இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு நிலம் வழங்கப்படும் என்று மாநில முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி அறிவித்தார் ஜார்க்கண்ட் சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்யாமல் தவிர்க்க ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி இருவரும் முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் மூன்று நபர்களை டெல்லி சிறப்பு பிரிவு போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முகாதாஸ் இஸ்லாம் ரஞ்சித் அலி மற்றும் லெவிஸ் ஜமால் சமி ஆகிய மூவரிடமிருந்து சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று அணை பாதுகாப்பு மசோதாவை ஒத்திவைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது நெல்லை தூத்துக்குடி தென்காசி மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக பெய்து வருவதால் பாபநாசம் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று நாற்பது அடியை தாண்டியது தஞ்சை விமான நிலையம் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வருகிறது இரண்டாயிரத்து இருபது செப்டம்பர் முதல் தஞ்சையில் இருந்து சென்னை பெங்களூரு விமானங்கள் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி ஒன்றியம் அருகே ரேஷன் கடை இடிந்து பல ஆண்டுகளாகியும் சரி செய்யப்படாததால் சமுதாய குளத்தில் ரேஷன் கடை இயங்கி வருகிறது இணைந்த ரேஷன் கடையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தை சிறிய மாவட்டமாக அறிவித்துள்ளதை கண்டித்து முழு கடையடைப்பு நடத்த காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் தீர்மானித்துள்ளது வருகின்ற நவம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முழு கடையடைப்பு நடத்தப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவில் நீர்பாசன திட்ட முறைகேடு வழக்கில் அம்மாநில துணை முதல்வர் அஜித் பவாருக்கு எதிரான விசாரணை முடித்து வைக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவலை ஊழல் தடுப்பு ஆணையம் மறுத்துள்ளது தென்தமிழகத்தின் முக்கிய மொத்த கொள்முதல் சந்தைகளில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கும் சில்லறை கடைகளில் நூற்று ரூபாய்க்கும் விற்பதால் பொதுமக்கள் அன்றாடம் சமையலில் சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்க தயங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஏமனில் சவுதி படைகள் நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் எட்டு பேர் வெளியாகினர் பலர் படுகாயமடைந்தனர் என்று உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொடைக்கானலில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு வீட்டிலேயே முடங்கி கிடக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மழை நின்றவுடன் அதிக குளிரும் பனிமூட்டமும் காணப்படுகிறது தமிழகத்தில் வெப்ப சலனம் காரணமாக சில மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பிரீமியர் பேட்மிண்டன் லீக்கின் ஐந்தாவது சீசனில் இருந்து விலகியுள்ளார் இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை சாய்னா நெஹ்வால் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்